ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் பட்டனரே சோறு இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரைடே ஈவினிங் ஸோ ஏதாச்சும் கொஞ்சம் வெரைட்டியாக பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ரொம்ப புதுசான டிஷ்ஷஸ்லாம் இல்லை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச டிஷ்ஷஸ் தான் ஸோ இன்றைக்கி வந்து கிருத்தன்மிக்கி கராத்தே கிளாஸ் இருந்துச்சு ஸோ ஈவினிங் வந்து நாங்கள் அதை மறந்துட்டோம் திடீர்னு நாவும் வந்ததுனால ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக கிளம்ப வேண்டியதாகிடுச்சு ஸோ நான் எதுவுமே வந்து ப்ரீ ப்ரிப்பேர்டாக எதுவுமே செஞ்சு வச்சுட்டு போகல யூஸ்வலாக வெளில போனேன்னா ஏதாச்சும் செஞ்சு வச்சுட்டு போவேன் அகெயின் ஈவினிங் டின்னர் வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரெண்டு கிரேவி ஒரே ஒரு பேஸ் வச்சு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு பேனில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சமாக எண்ணெயை விட்டுட்டு சீரகம் போட்டுவிட்டு அப்புறம் வெங்காயம் வதக்கிடுங்க கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க ஸோ கொஞ்சமாக அதிலே வந்து நான் கொத்தமல்லி தாழையும் சேர்த்து போட்டு வதக்கிக்கிறேன் இப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு பேஸ் பேஸ்ட் அரைக்க போகிறோம் ஸோ அந்த பேஸ்ட்டில் என்னென்னா இருக்குன்னா ரெண்டு பெரிய தக்காளி ஒரு பத்து பல் பூண்டு உப்பு கொஞ்சம் அப்புறம் மிளகாத்தூள் நல்லா ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்ல திக்கு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க தண்ணி விடாதீங்க அந்த தக்காளியிலேருந்து வர தண்ணியிலேயே அரைச்சிக்கோங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்து போட்டு அரைக்க போகிறோம் வெங்காயம் ஆல்ரெடி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதையும் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம இதை வந்து பச்சையாக தான் அரைச்சிருக்கோம் ராவாக அரைச்சதுனால நல்லா வந்து அந்த பச்சை ஸ்மெல் ரா ஸ்மெல் வந்து போகணும் அந்தளவுக்கு நல்லா ஒரு முழு டூ மினிட்ஸ் வந்து வேக விடணும் இதை சிம்மில் வச்சுட்டு மூடி விடுங்க ஸோ நம்ம வந்து வெங்காயத்தில் உப்பு போட்டிருக்கோம் கிரேவிலையும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் உப்பு வந்து நீங்கள் அடிக்கடி செக் பண்ணிக்கோங்க நிறைய சேர்ந்துருக்க போது இது நல்லா மஷி ஆகணும் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா ரெண்டு நிமிஷம் வந்து நல்லா மூடி வச்சு குக் பண்ணுங்க ஸோ கொதி வந்ததுக்கப்புறம் மூடிடுங்க ஸோ சைடில் வந்து நான் ஒரு நாலு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுருக்கேன் பட் நான் இந்த நாலு உருளைக்கிழங்கு யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை எனக்கு வந்து ஒன்றரை உருளைக்கிழங்கு மட்டும் தேவை மீதி எல்லாம் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறேன் எடுத்து ஸோ நீங்கள் வந்து அது மல்டி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் நல்லா வந்து அந்த எண்ணெய் அப்சார்வ் பண்ணி சைடில் வந்து நல்லா ஊஸ் அவுட் ஆகுது இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்துடணும் இப்போது இதுலேருந்து நாம் ஒரு ஒன்றரை கரண்டி போல் தனியாக எடுத்து கிருத்தன் மேக்கி நான் வந்து பன்னீர் கிரேவி பண்ண போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிளான பன்னீர் கிரேவி இது வந்து ஒரு ரொம்ப உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட தேவைப்படாது ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடலாம் மார்னிங் டைமில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சப்பாத்தி டக்குன்னு பண்ணிட்டிங்கன்னா இதை நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிப்பியாக நீங்கள் கொடுத்துடலாம் லன்ச் பாக்ஸ் கூட கொடுத்து அனுப்பலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சீசன் பண்ணுறதுக்காக நான் போட்டுக்கிறேன் அதில் வந்து ஒரு ஒன்றரை கரண்டி மட்டும் எடுத்து நான் ஒரு கடாயில் தனியாக வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து சும்மா ஒரு பத்து பீஸ் போல் நான் கிருத்தான்மிக்கு மட்டும்தான் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு அஞ்சாறு ஸ்பூன் வந்து தண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ ஒரு குட்டி கிரேவி இது உப்பு தனியாக செக் பண்ணிக்கோங்க குட்டிஸுங்கிறதுனால காரம் ரொம்ப தேவைப்படாது ஸோ ஃபைனலாக இறக்கும் போது கொஞ்சம் கசூரி மேத்தி மட்டும் சேர்த்து இறக்குனீங்கன்னா பன்னீர் கிரேவி ரெடி ஸோ அந்த பன்னீர் வந்து வேகணும் இல்லையா அது வந்து சும்மா ஒரு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் போல் மூடி வச்சு வேக விடுங்க உருளைக்கிழங்கு ஆறின பிறகு தோல் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நான் அந்த மெயின் கிரேவியில் வந்து மசித்து சேர்க்க போகிறோம் ஆறு கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அப்படி சேர்த்துக்கலாம் இது ஆல்ரெடி வெந்த உருளைக்கிழங்குன்றதுனால ரொம்ப நேரம் வந்து வேக விட தேவையில்லை ஆல்ரெடி கிரேவி ரெடி இதில் வந்து நான் கொஞ்சமாக வந்து பச்சை பட்டாணி சேர்க்க போகிறேன் ஸோ ஃப்ரெஷ் பச்சை பட்டாணி இந்த கிரேவிக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் நிறையா இருந்தால் தாங்க நல்லாயிருக்கும் ஸோ கொஞ்ச நேரம் மூடி வைக்கலாம் அந்த இதை ஸோ சைடில் வந்து இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து கசோரி மேதி சேர்த்துட்டு சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் சப்பாத்திக்கு தான் இதை நான் ரெண்டு கிரேவியுமே பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ஆலு சப்பாத்தி தான் பண்ண போகிறேன் ஆல்ரெடி வேக வச்சுருக்க அந்த உருளைக்கிழங்கு இருக்கு இல்லையா அதை சேர்த்து தான் நான் வந்து மாவு பசைய போகிறேன் இந்த மாதிரி கடை கடைன்னு பண்ணுற டைமில் வந்து நான் அந்த ஸ்டஃப்டு ஆலு சப்பாத்தி அந்த நச்சு வேலைலாம் வச்சுக்க மாட்டேன் ஸோ அதிலேயே சேர்த்து நீங்கள் பசஞ்சிட்டிங்கன்னா ஆலு சப்பாத்தி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் 
உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி பேசையும் தரட்டும் போது உங்களுக்கு வெளில வரும் அந்த ஸ்டஃபிங் அப்படிங்கிற பயம்லாம் இருக்காது ஸோ இந்த மெயின் கிரேவியில் கொஞ்சம் நம்ம அந்த பச்சை பட்டாணி சேர்த்தோம் இல்லையா அதோட கூட கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு உங்களுக்கு தோசைக்கு சாப்பிட போகிறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி எந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ செம்ம கலரில் கொதிக்குது பாருங்கள் ஸோ நான் ஒரே ஒரு பீஸ் தான் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ தன்மைக்கு வந்து ஒரு ஒரு சப்பாத்தியாக ஒரு ஒன்றரை சப்பாத்தி தான் சாப்பிடுவா அண்ட் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு மட்டும்தான் ஸோ நான் கொஞ்சமாக தான் அம்மாவை போட்டு பேசிடுறேன் ஸோ ஒரே ஒரு அரை அரை பீஸ் இருந்தால் போகிறோம் எனக்கு ஸோ உருளைக்கிழங்குலாம் உப்பு இருக்குது ஸோ பார்த்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கோங்க ஸோ அந்த உருளைக்கிழங்கு பீசஸ் வந்து நல்லா மசிச்சு பிசைஞ்சிக்கோங்க எண்ணெய் தேவையில்லை ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துருக்கனால அதுவே வந்து நல்லா மாவை வந்து சாஃப்ட் பண்ணிவிடும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு போட்டு மாவை பிசைஞ்சி ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம இப்போ வந்து சப்பாத்தி தரட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் ரொம்ப நல்லாலாம் பிசைஞ்சி வைக்கல சும்மா ரஃபாக தான் பண்ணுறேன் ரஃபாக தான் தரட்ட போகிறேன் நான் இது வந்து செவன் ஓ கிளாக் வந்தேன் ஸோ செவன் டென்னுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் டோட்டலாகவே எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு மொத்தமே பண்ணுறதுக்கு ஒரு செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கெல்லாம் முடிச்சிட்டேன் நான் ஹாஃப் அன் ஹவர் மேக்ஸ் ஸோ கிருத்தன்மிக்கு ஆலு சப்பாத்தி அண்ட் பன்னீர் தொக்கு ரெடி அண்டு எனக்குமே ரொம்ப பசி வெளில போயிட்டு வந்துட்டு ஸோ நானுமே வந்து சாப்பிட போகிறேன் அண்ட் நித்தமிக்கு வந்து சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால அவளுக்குமே சும்மா ஒரு ஒன்று ரெண்டு பீஸ் வந்து சைடில் கொடுத்து அவளும் அமைதியாக சாப்பிட்டுடுவா ஸோ கிருத்துக்கு சாஃப்ட் சாஃப்ட் ஆலு சப்பாத்தி ரெடி நீங்கள் வந்து என்ன தான் கோட் பண்ணணும்னு இல்லை பட்டர் அண்டு கீ கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ கிருத்துக்கு சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ அவளுக்கு நான் அந்த கொத்தமல்லி தழெல்லாம் எடுத்துருவேன் யூஸ்வலாக அதோட எசன்ஸ் வந்து சேர்ந்துருக்கு இல்லையா ஸோ அதுவே போகிறோம் ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரெண்டு கிரேவி ரெடி பாருங்கள் ஒரே ஒரு பேஸ் தான் நீங்களும் இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக வந்து நல்ல வெரைட்டியாக செஞ்சு கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து ஃபீட்பேக் செக்ஷனில் எழுதுங்க இன்னும் எங்கள் சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ரெசிபி ரெண்டுமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி வந்து பண்ணி காட்டினது ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ